A normal day for me is wake up around 12, figure out something I'm gonna eat immediately, TV, video games, bed. It's not a lot of activity. Lembra quando tua mãe te fala pra não ficar o dia todo jogando videogame? Filho, vai praticar esporte, sai deste computador, seu arrombado de merda. Vai arrumar o um emprego. Então, sabe, sabe todos esses conselhos amigáveis? Você tá morando aqui de favor. Essa, essa, essa humilhação, esse bullying gostoso que os seus familiares fazem com você quando você tá ali se aproximando aos 18 anos, que, é, que tá na hora já de você sair de casa e viver sua própria vida. Talvez eu tenha sido um pouco extremo, mas geralmente é isso que acontece. Uh, tem uma tem uma razão para tudo isso, tem uma razão para tudo isso. Senhoras e senhores, hoje nós vamos falar um pouquinho do homem que passa o dia todo jogando videogame e comendo, tipo, muito. Porque ele não se importa, ele basicamente não precisa trabalhar, porque o pai dele mora com o pai dele, tá ligado? E o pai dele dá todos os fast food que ele precisa, que ele necessita para manter a sua alimentação diária. Eu ia dizer saudável, mas não chega a ser tão saudável assim. Basicamente, a rotina deste homem que vocês estão vendo na tela é acordar meio-dia, encher o cu de McDonald's e depois jogar muito e muito e muito videogame todo dia. Aqueles joguinhos online, Fortnite, por exemplo, que é o, no caso que ele tá jogando aqui, tá ligado? E a vida dele é esse, foda-se, tá ligado? Uh, preocupação uh, zero. Enquanto eu vou falando, talvez eu bote algumas imagens na tela pra você ir assistindo, tá? Basicamente é um cara sem preocupações, ele não liga, ele não liga muito o que, o que vai acontecer com ele, tá ligado? Ele simplesmente sabe do tamanho dele e ele só come foda-se, tá ligado? Ele não liga, sabe? Uh, em certo momento do vídeo ele diz que não quer ser gordo pra sempre, tá ligado? É um vídeo da TLC, do Reino Unido, e certa parte do vídeo ele fala que não quer ser gordo pra sempre, que não sei o que, mas no atual momento é só isso, é comer e o caralho, tá ligado? Ele fala que tem medo da cirurgia e tudo mais. Eu acho que é, não dá mais pra emagrecer uh, sem ser com uma cirurgia, tá ligado? Tipo, do jeito que ele tá aqui. Talvez até deu, esteja falando bosta, mas é, eu acho que ia ser um bagulho bem demorado, bem demorado. E acho que uma cirurgia pra esse caso aqui, eu acho que seria o mais rápido e ideal. Eu acho, não sou médico, tá? Eu tô, tô, tô chutando aqui, porque vi, vi pessoas menos obesas que ele recorrendo à cirurgia e secando completamente, tá ligado? Com, em casos tão extremos assim, eu não sei, não faço ideia de como que funciona ali a, a cirurgia, ou se tentaria de outras formas ali emagrecer, porque, mano, o tamanho do cara é algo surreal, velho. O maluco é muito grande e não tá ligando muito, não. Continua comendo batata frita, McDonald's, tá ligado? Não tô, digamos que ele não tá se importando tanto, não. Beleza? O cara é tão grande, guys, que pra ele tomar banho, ele tem uma, ele tem uma mini piscina na varanda de casa, onde o pai dele o ajuda a tomar banho, jogando um baldezinho na cabeça, é tipo, é, uma, é realmente uma piscina grandona, onde ele bota, derrama um sabão ali, tá ligado? E, e entra dentro ali, com o auxílio ali do pai dele. O maluco é gigantesco, cara, o maluco é gigantesco. Esse vídeo pegou mais de 27 milhões de visualizações, justamente porque... por isso, tá ligado? Não só pelo cara ser extremamente gordo, mas eu acho que muito pelo fato dele basicamente ser sustentado pelo pai e comer e o pai dele levar toda a comida que ele precisa e nem, e nem aí tá ligado? É um pouco bizarro isso, cara, tipo como um, um pai vê e continua alimentando esse lifestyle nocivo do filho, é um pouco, enfim, mas cada um cuida da sua vida, né? Só estou aqui tentando entender, na real, a situação porque é bem bizarro. O vídeo teve 138 mil comentários, cara, muita gente ficou chocada com o que viu, aliás, não é pra menos, né? Uh, basicamente, vamos ler aqui alguns comentários que os, os que estão no topo, os que tem mais likes, beleza? Esse homem é a representação de que, do que sua mãe uh, sente medo quando você você passa o dia todo jogando videogame. Quando ela vê você jogando o dia todo jogando videogame. É isso, é disso que ela tem medo. Basicamente isso que esse cara quis dizer. O cara comentou aqui. Eu preciso de uma namorada que me, supo que me dê suporte igual a cama desse cara suporta o peso dele. Mano. Realmente, eu vi aqui, e não é colchão por não, é de fato uma cama. Aquele uso, esse cara deve ter quantos quilos, cara? Quantas centenas de quilos você chuta que esse cara teria? Eu não faço ideia, cara. Eu não faço ideia de ser muito pesado. Essa cama aí realmente é muito forte, mano. Ah, teve um cara que comentou aqui, ó. Positive vibes. O pai dele está literalmente uh, tentando alimentá-lo até a morte para então para que então ele tenha um, algo a menos para se preocupar. Eu entendo o porquê que levou esse cara a pensar isso. Como eu já tinha falado antes, o maluco continua indo no McDonald's. 
McDonald's e trazendo 3, 4, 5 hambúrgueres pra ele e mais batata frita, tá ligado? Então, tipo assim, eu entendo, eu entendo por que esse cara chegou nesse pensamento, tá ligado? Mas, obviamente, que no geral, nenhum pai quer o mal do seu filho, né? Mas é bem complicado mesmo, eu realmente, realmente não entendo como que o pai dele é, dá suporte pra esse lifestyle extremamente nocivo, tá ligado? Aí teve o cara que fez uma piadinha aqui, claro que ele está jogando, <risos> claro que ele estaria jogando Fortnite, né? Porque aparece no vídeo que o cara tava jogando Fortnite, o cara pegou mais de 19 mil likes com esse comentário, puta que pariu. Tem gente também comentando que o cara tá abusando da bondade do pai dele, tá ligado? A galera tá tentando ver um outro lado também do porquê o pai dele tá fazendo isso, é basicamente por bondade, tá ligado? E querer ver o seu filho bem, apesar do estado, sabe? Então tem gente comentando isso aqui também pelo que eu tô vendo. É um, é um ponto de vista bem, bem interessante, não tinha parado pra pensar nisso. O cara comentou aqui que ele nem se importa de vestir roupas enquanto as câmeras estão dentro da casa dele, tá ligado? Tipo, coitado do cameraman. O carinha comentou aqui, de fato, na maior parte das filmagens ele tá basicamente nu, porque basicamente só dá pra ver a parte de trás, não dá pra ver nada, a barriga cobre tudo. Então a galera tá comentando isso. E ele só botou roupa mesmo na parte da entrevista, sabe? Enquanto ele tava na casa dele de boa jogando videogame, ele tava lá peladaço, porque eu imagino que com tanto, com excesso de pele, deve esquentar muito, então deve ser muito quente. O cara, esse cara, um cara desse tamanho, deve sentir o triplo de calor que a gente sente, tá ligado? Por motivos físicos óbvios, né? Deve ser bem, bem sinistro, cara, pra ser sincero. Meu Deus, eu, eu não sei como que, que o cara... Nossa, eu não sei, velho. Outro cara aqui com pena do cameraman, tá ligado? Porque ele tava tendo que filmar o cara basicamente sem nada. Sabe? Tá, tá na casa do cara. Você tá na minha casa, meu irmão. Você, ué, quer filmar dentro da minha casa? É várias horas? Então, é, esse aqui é meu lifestyle, tá ligado? Você que se vire. Basicamente, eu acho que esse foi o pensamento do cara ali, velho. Teve um carinha que comentou aqui, ó. Eu não ligo pro, pro peso dele. As atitudes dele e a personalidade me deixa puto. Realmente por causa disso, tá ligado? Ele ser todo escrachadão, não ligar muito nem pro pai dele, pra ser sincero, tá ligado? Ele tá vendo que o pai dele tá fazendo uh, de tudo, basicamente, pra tentar agradá-lo. E mesmo assim, ele não tá nem aí. Não, tipo, só quer realmente acordar meio dia, jogar videogame foda-se, tá ligado? Então isso já deixou muita gente puta. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse caso, cara. Você... O que, que você acha sobre isso, cara? Da atitude desse cara? Se você quiser ver o vídeo completo, se você entende um pouco de inglês, quiser ver o vídeo todo completo da história da infância fãs desse cara até atual momento, vou deixar aqui no card, beleza? Caso você queira assistir, tá? E é um dos casos mais bizarros que eu já trouxe aqui pro canal, não é o mais bizarro, porque eu já trouxe coisa muito bizarra, você que é inscrito desde o começo aqui, você já tá ligado, mas esse caso, caralho, é tipo, uh, eu não consigo, eu não tenho nem o que dizer, eu não tenho nem o que dizer, mas deixe sua opinião aqui nos comentários, estarei ouvindo todos vocês, beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima, cara, que bizarro. Compartilha muito esse vídeo, tá? Compartilha, joga no WhatsApp, joga em todo lugar pra mais pessoas verem esse vídeo. Valeu.